हेलो क्लास वेलकम बैक बच्चों लो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर बाबू आज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबल है चांसेस हैं बेटा कि आज खत्म भी हो सकता है अगर बचा तो कल पंद्रह मिनट का बचेगा कल तो हंड्रेड परसेंट पैक है और दो यूनिट यहीं खत्म हो जाती हैं ठीक है ना ये बात कंफर्म है फ्राइडे तक तीसरी यूनिट खत्म होएगी तभी आप सैटरडे को ट्रिप पे जा रहे हो तीन यूनिट खत्म हो जाएंगी जब आप बारह तारीख को आओगे तो मैं बोल रहा हूँ बीस तारीख तक खत्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं बचेगा एक पूरी बुक खत्म ठीक है जी बाकी दूसरी तीस सितंबर से पहले पहले आपको बोल दिया मैं मेरा प्लान है रब का प्लान क्या है भाई मुझे ये नहीं पता ठीक है ना अगर मेरी तरफ से कोर्स पक्का खत्म हो जाएगा जान बची तो लाखों पाए लो पुत्र शुरू करते हैं बेटा चैप्टर नंबर थ्री इस यूनिट का चैप्टर नंबर थ्री एक्सेस डिमांड एंड डेफिशेंट डिमांड लिखना पुत्र फटाफट से चैप्टर थ्री लिखो चैप्टर सेवन लिखो ये बताओ बस तुम क्या लिख रहे हो सेवन ही लिख रहे हो बुक के हिसाब से तो वैसे नाइन चैप्टर है पर मेरे हिसाब से अभी चैप्टर सेवन है चलो चैप्टर सेवन लिख देता हूं चैप्टर सेवन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड भाई लिख लो फटावट से लिखना शुरू करो लो पुत्र इतना लिखो पहले फिर समझाता हूँ लो पुत्र समझना है ढंग से बेटा इस टॉपिक को वैसे मैं बता देता हूँ चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाबू टॉपिक है एक एक्सेस डिमांड और दूसरा डेफिशिएंट डिमांड ठीक है जो टॉपिक एक्सेस डिमांड में है वही डेफिशिएंट डिमांड में है जैसे कि बेटा पहले मैं एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन लिखूंगा वहाँ डेफिशन डिमांड की लिखूंगा सिर्फ वर्ड चेंज करूंगा एक पूरी डेफिनेशन सेम है फिर इसके रीजंस लिखूंगा कि एक्सेस डिमांड किस रीजन की वजह से होती है बेटा डेफिशिएंट डिमांड में रीजन लिखूंगा उसके अपोजिट कर दूंगा खत्म हो जाएगा टॉपिक फिर इसका इंपैक्ट लिखूंगा इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आए आता है जो इधर लिखूंगा वहाँ बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा वहाँ खत्म हो जाएंगे फिर बेटा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड यहाँ लिखूंगा वहाँ अपोजिट करूंगा खत्म हो जाएंगे यानी कि मुझे तो सिर्फ एक टॉपिक ढंग से पढ़ाना है मैं तो यहाँ से एक एक वर्ड काटूंगा और लिखता जाऊँगा और आपको ही पूरा पूरा चिपकाना पड़ेगा बस समझना आपको भी एक ही टॉपिक है ठीक है तभी मैं बोल रहा हूँ शायद आज ही खत्म हो जाए देखते हैं बाबू अभी फिलहाल मैंने एक डेफिनेशन लिखी है उसको समझाऊंगा पहले बेटा डायग्राम बना दो उसका आराम से समझना डायग्राम क्या कहता है बेटा कल ना मैंने आपसे जाते जाते वैसे थोड़ी सी चर्चा करी थी तीन डायग्राम डिस्कस किए थे आपसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट ओवर कुछ वहीं से बात उठेगी समझना बाबू एग्जाम्पल सेम कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ मान लो इकोनॉमी में बेटा सो लोग हैं पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी है सोई लोग एग्जिस्ट करते हैं हर पर्सन दस यूनिट बना सकता है यानी कि बेटा मैक्सिमम कितनी यूनिट बनाई जा सकती हैं एक हज़ार वही एक पर्सन दस बना सकता है और सौ लोग हैं तो कितनी बनाई जा सकती है हज़ार बाबू प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूसर हजार यूनिट बेचना चाहते हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि एग्रीगेट डिमांड भी हजार की आने वाली है पूरी उम्मीद है उनको 
ठीक है ना जी जो डिमांड आने वाली है वो भी हजार यूनिट की आने वाली है अगर ऐसा हो जाए तो बेटा ये जो पॉइंट होगा ना इक्लिब्रियम तो होगा ही होगा हजार यूनिट प्रोड्यूसर बेचना चाहता है हजार ही बेटा वो खरीदना चाहता है कंज्यूमर बेटा इक्लिब्रियम तो पक्का होगा होगा ये मानते हो फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा सारे के सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी क्योंकि हजार ही यूनिट आ रही है बेटा डिमांड में तो हजार बनाने के लिए सौ के सौ लोगों की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो ये जो पॉइंट होगा बेटा ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ई लेकिन बेटा ऐसा हुआ नहीं प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिमांड आएगी हजार यूनिट की और वो सप्लाई भी कर पाएगा हजार यूनिट लेकिन बेटा डिमांड एक्सेस में आई नाम है बेटा एक्सेस डिमांड ठीक है ना नाम से समझ रहे हो एक्सेस का मतलब क्या ज्यादा यानी कि डिमांड कुछ ज्यादा आई बाबू डिमांड अगर कुछ ज्यादा आई इसने जहां ए को इंटरसेक्ट करा मैं इस पॉइंट को बोलूंगा ई और ये जो नई डिमांड है इसको बोलूंगा ए ठीक है जी जो नया इक्लिब्रियम है से क्या बोल रहा हूँ ई वन नई डिमांड को क्या बोल रहा हूँ ए डी वन बेटा ई e से लेकर यहाँ तक मैंने एक परपेंडिकुलर ट्रेस करा यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला ए और ए ई e को हम प्यार से बोलते हैं ए ई इज द इन्फ्लेशनरी गैप ए ई इज द इन्फ्लेशनरी गैप कई बार पेपर में आपसे पूछता है व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन इट्स रीजन इंपैक्ट एंड मेजर्स टू करेक्ट बाबू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशनरी गैप एंड द एक्सेस डिमांड ये दोनों बातें सेम है मैं बोलूं एक्सेस डिमांड मैं बोलूं इन्फ्लेशनरी गैप दोनों एक ही बात है कान में एक ही आवाज जानी चाहिए अभी मैं इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिख दू ठीक है आप मेरे साथ साथ चिपका दो करो भी डायग्राम भी फिर मैं दोनों की डेफिनेशन कंपेयर करा दूंगा समझा दूंगा फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा ठीक है जी करव नोट डाउन करो इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ फटाफट से नोट डाउन करो बेटो बेटा अभी मैंने बोला एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों की डेफिनेशन सेम है मैं एक बार दिखा भी दूंगा पहले समझते हैं बेटा देखना मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा बेटा इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम बेटा दिस इज द प्लान एग्रीगेट डिमांड आपको ही पता है कभी एक्चुअल डिमांड नहीं होती प्लान एग्रीगेट डिमांड होती है बाबू ये है प्लान एग्रीगेट डिमांड और इसी पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम आता मैंने क्या बोला बेटा एक्चुअल डिमांड कुछ ज्यादा आई इसी सिचुएशन को तो बोला गया एक्सेस डिमांड अब आपने क्या लिखा है इट रेफर्स टू द सिचुएशन वे आर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम वो क्या बोल रहा है ये वो सिचुएशन है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकती थी उससे ज्यादा आई है इस सिचुएशन को बोला एक्सेस डिमांड जहां एक्चुअल डिमांड ज्यादा आ जाए प्लान एग्रीगेट डिमांड से ठीक है ना और इन्फ्लेशन गैप क्या लिखा बिल्कुल कट कॉपी पे सेम मारा मैंने तो क्या लिखा बेटा इट इज द गैप एट विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द प्लान एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम कुछ वर्ड बदला गया मैंने कट कॉपी पे सेम कोई फर्क नहीं है दोनों में क्लियर है बात पक्की बात कोई दिक्कत तो नहीं बढ़ाए बात को आगे बाबू अच्छा मैं आपको कई लोग ना बेटा बहुत परेशान होते हैं इन्फ्लेशन समझा दो क्या होता है इन्फ्लेशन समझा दो क्या होता है तो भाई मैं बड़ी सिंपल बात बोलता हूँ मैं ट्वेल्थ क्लास में था मेरे पास इकोनॉमिक्स थी मेरी सिस्टर ने ट्वेल्थ साइंस साइड से किया और ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स साइड से तो बी कॉम फाइनल ईयर में थी मुझसे तीन साल बड़ी थी ठीक है ना उसके पास टॉपिक था इन्फ्लेशन मैंने उसको एक बात समझाई थी 
तो मेरे को कहती बहुत बढ़िया समझाता है भाई तू तो मैंने उसको इन्फ्लेशन समझाया था कभी और जैसे समझाता वैसे ही आपको बोल रहा हूँ सर इन्फ्लेशन पता कब आता है जब इकोनॉमी में अंधा धुन पैसा होता है इन्फ्लेशन आने की सिर्फ एक ही वजह है बेटा जब इकोनॉमी में अंधा धुन पैसा होगा ना इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा कोई रोक नहीं सकता आप खुद समझो हमारी जेब में सौ रुपए हैं बेटा हम सौ की बात करेंगे हम सामान चाहेंगे सस्ता मिले बहुत अच्छा मिले आपको बताया बेटा एक टाइम पर अमित शाह जी ने एक जुमला मार दिया था और पीछे बढ़ गया था सारा ऑपोजिशन कि इतना पैसा है स्विस बैंक में कि अगर हम सारा पैसा ले आए तो हर एक भारतीय खाते में पंद्रह लाख रुपए आ जाएंगे सुना है सबने सुना है अबे बोल दो भाई सबने सुना है आपने नहीं सुना ठीक है तो गुस्सा ही कर रही बाबू नहीं सुना तो कोई गुस्सा मतलब मेरे ऊपर गुस्सा निकालोगे क्या तुम अच्छा चलो अच्छा ये ये पता है कि कोई भी देश का सेंट्रल बैंक है उसके पास करेंसी प्रिंट करने की मशीन होती है फटाफट बताओ ये बात सुनिए कनक बता दे बाबू गुस्से कर रही है हाँ जी बेटा किसी भी देश का सेंट्रल बैंक को ये तो पता है ना करेंसी प्रिंट करने की मशीन होती है इंडिया में दो हैं सिर्फ एक आरबीआई के पास है और एक वो रखी हुई फिर देख रहे उधर तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मो कहीं के तुम्हें लगता है मेरे पे नोट छापने की मशीन में ऐसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें नोट ना छाप रहा होता अभी तक बैठ के पुत्र हाँ जी सर एक बार ना आपको नहीं लगता बेटा आर को अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके गरीबी मिटा देनी चाहिए देश की कभी ऐसा लगा कभी ऐसा एहसास हुआ कि करेंसी प्रिंट करने की मशीन है तो आर प्रिंट क्यों नहीं करते गरीबी मिटा क्यों नहीं देते देश से इतने झुग्गी झोपड़ियों में लोग पड़े हुए हैं सबको बेटा घर उठा के दे दो प्रिंट कर दो ना करेंसी क्या दिक्कत है अभी गरीबी खत्म अभी पॉवर्टी खत्म किस पॉवर्टी की बात करते हो आप क्यों ऐसा क्यों नहीं एक बार ना बांग्लादेश के रिजर्व बैंक ने ट्राई करा मुझे लगा बेटा उन्होंने ट्वेल्थ में भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी उन्होंने ट्राई किया हाँ ट्राई क्या किया करेंसी प्रिंट कर करके बांटनी शुरू कर दी सर क्या हुआ अब भाई हर एक आदमी के हाथ में तुम दस लाख रुपए दोगे क्या होगा जिसके हाथ में सौ नहीं थे वो दस लाख उसके हाथ में आ गए उन्होंने कहा दे नमक की थैली कितने की आती है उन्होंने कहा पहले तो पचास की बेचता था बहुत पैसा आ गया तेरे पांच सौ की है उन्होंने कहा ला पांच सौ सर आ गया इन्फ्लेशन पचास की चीज पांच बिकनी शुरू हो गई थोड़ी देर में पांच बिकनी शुरू होगी फिर पचास बिकनी शुरू होगी सर इकोनॉमी में अंधा धुन पैसे डालने का मतलब होता है इन्फ्लेशन दस साल लग गए बांग्लादेश को निकलने में उस सिचुएशन से जो उन्होंने एक गलती करी दो तीन बैंक ट्राई कर चुके हैं पढ़ लेना हिस्ट्री पता लग जाएगा इन्फ्लेशन आने के सोल रीजन होता है इकोनॉमी में अंधा धुन पैसा डालना ठीक है जी ये बात याद रहेगी तो टॉपिक ऐसे चलेगा मक्खन मलाई इतनी तो रख सकते हो बात याद चलो ठीक है बस फिर बाकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ लो पुत्र अब मेरे पास तीन छोटे छोटे से टॉपिक हैं पहले मैं एक्सेस डिमांड को ही फिनिश करता हूँ डेफिशन डिमांड में बस अब अपोजिट अपोजिट लिख देंगे सबसे पहला टॉपिक है बेटा रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड ठीक है जी अभी लिखेगा कोई नहीं ठीक है जी मैं ही लिखूंगा मैं ही समझाऊंगा जब मैं समझा दूंगा तो आपको नोट डाउन करने का पूरा टाइम दूंगा ठीक है जी लो बाबू टॉपिक का नाम है रीजन्स फॉर एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड के क्या कारण है बाबू एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन कोई फर्क तो नहीं है ना एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन इट इज वन एंड द सेम थिंग चलो जी पहला रीजन इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सर मुझे लगता है ये वर्ड मैंने बहुत बार बोल दिया अब तुम्हें वर्ड क्लियर होगा ठीक है ना बाबू मान लो किसी इकोनॉमी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सिक्सटी परसेंट आप सौ रुपए कमाते थे इकोनॉमी में बेटा आप साठ रुपए खर्च करते थे चालीस जोड़ते थे ये इंडिया जैसा देश है ठीक है ना जहां प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले कम था सौ कमाते थे लोग चालीस सेव करते थे बेटा और बेटा कंज्यूम करते थे साठ यानी कि बेटा इकोनॉमी में आप डिमांड कितनी कर सकते थे मैक्सिमम साठ रुपए की क्योंकि चालीस तो जोड़ ही रहे हो मैक्सिमम डिमांड आपकी कितनी है साठ रुपए की अब बेटा आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई क्योंकि हमारी जनरेशन है वो कहते जोड़ना किस लिया ठीक है ना फ्यूचर होगा जो देख लेंगे बेटा बाबू अब सौ कमाते हैं अस्सी खर्च कर देते हैं बीस जोड़ लेते हैं मुझे बस ये बता दो बेटा पहले डिमांड कितने की करते थे साठ आज कितने की करते हो होगी एक्सेस डिमांड कुछ बताना है 
कोई दिक्कत तो नहीं इस एक ही तो चीज़ में पीएचडी एच मैं ठीक है ना सर ये तो समझ में आई क्या होगा एग्जाम्पल तो मेरे ऐसे ही होते हैं ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं लोपुत्त बेटा सेकेंड रीजन लिखेगा कोई नहीं बेटा अभी रिडक्शन इन टैक्स रेट रिडक्शन इन टैक्स रेट बेटा मान लो हमारे देश में पहले टैक्स था थर्टी परसेंट बेटा सौ रुपये एक इंसान कमाता था तीस रुपये टैक्स दे जाता था सरकार को जो डिस्पोजेबल इनकम बचती थी कंज्यूमर के हाथ में वो सत्तर रुपये बचती थी यानी कि बेटा डिमांड कितने रुपए की कर सकता है मैक्स मैक्स डिमांड सत्तर की भाई तीस तो सरकार को ही दे दिया सौ में से तो मैक्सिमम डिस्पोजेबल इनकम आपकी सत्तर बची मैक्सिमम डिमांड सत्तर हो सकती है आज सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया बेटा दस परसेंट पे ले आई टैक्स बेटा अगर अब सौ मिले बेटा टैक्स कितना दोगे दस रुपये बाबू इनकम कितनी बची डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम खर्च होने के लिए बच गई इनकम टैक्स के बाद वो कितनी बच गई नब्बे मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है नब्बे पहले डिमांड कितनी थी अब हो गई एक्सेस डिमांड कोई दिक्कत तो नहीं समझ आ रही है बात दो रीजन समझ में आ गए सिंपल है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिडक्शन इन द टैक्स रेट ठीक है जी लो उत्तर अब तीन रीजन में साथ साथ लिखूंगा अब तीनों ही इकट्ठे समझाऊंगा तीनों का लॉजिक सेम है बाबू थर्ड वन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं आप पूरा ही लिखना इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चौथा रीजन है बेटा डेफिशिट फाइनेंसिंग और बेटा पांचवा रीजन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट चलो बाबू चलो आई मैंने पेपर से रिलेटेड एक बात भी बतानी है तुम्हें लो हाँ जी पुत्र तीनों का रीजन सेम है बाबू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिसिट फाइनेंसिंग और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ये टर्म पहले बताओ कोई जानता है क्या किसी ने सुनी है टर्म कभी नहीं सुनी चलो बहुत बढ़िया नहीं सुनी तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मैं समझा देता हूँ पहले फिर बताऊंगा तीनों का रीजन बाबू मान लो सरकार सौ रुपये कमाती है सरकार की इनकम सौ रुपये और सरकार के खर्चे हैं एक सौ और आपको पता भी है बेटा डेवलपिंग कंट्रीज में खर्चे ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट के बाबू सरकार अगर ये बीस रुपए जो बीच का जो गैप है बेटा इनकम सौ है और खर्चा एक सौ बीस है ये जो बीस बीच का जो बीस रुपए गैप है अगर इसको खर्चने के लिए आरबीआई को ये कह देना कि एडिशनल करेंसी प्रिंट कर दो कि मैं क्या करूंगी जो मेरा डेफिसिट है बीस रुपए का अकाउंट के स्टूडेंट हो समझ सकते हो जो मेरा डेफिसिट है बीस रुपए का मैं इसको ना कोपअप करूंगी फाइनेंस करूंगी डेफिसिट को कैसे बाय प्रिंटिंग ऑफ एडिशनल करेंसी सरकार से क्या सरकार ने क्या करा आरबीआई से बीस रुपए की करेंसी प्रिंट करा दी और खर्च कर दी इकोनॉमी में इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले मतलब समझ में अब तीनों का लॉजिक सेम है भाई सरकार ने क्या करा अपने खर्चे बढ़ा दिए पहले अस्सी रुपए खर्चती थी अब इकोनॉमी में सौ रुपए खर्चने लग गई सर बड़ी सिंपल सी बात है इकोनॉमी का प्रिंसिपल है एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम सरकार अस्सी खर्चती थी तो लोगों के हाथ में इनकम कितनी जाती थी अस्सी भाई आपने सो खर्चना शुरू कर दिया तो इनकम कितनी मिली लोगों को सौ अगर बेटा इकोनॉमी में पैसे बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा क्या और क्या होगा पहले लोग अस्सी की डिमांड कर पाते थे अब कितने की डिमांड कर रहे हैं सौ की आपकी वजह से एक्सेस डिमांड हुई गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ाने बात समझ में आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भाई समझते हो याद है वो एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भाई आपने क्या करा देश को एक इन्वेस्टमेंट दी ठीक है दी सौ करोड़ का हाईवे बना दिया सौ करोड़ इकोनॉमी में खर्चा फेक मारे ना पैसे भाई आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी किसी को तो पैसे दिए होंगे ना बेटा आपने सौ करोड़ इकोनॉमी में फेक मारे बेटा पहले इकोनॉमी में पैसे थे कुछ भी समझ लो पंद्रह लाख करोड़ आज आपने सौ करोड़ और एक्स्ट्रा फेक मारे क्या होगा बेटा एक्स्ट्रा इनकम मिल गई लोगों को एक्सेस तो डिमांड होगी और क्या होगा जब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओगे इन्फ्लेशन आना तय है क्लियर है बात डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलरेडी क्लियर कर दिया वैसे मैंने फिर मैं बोल देता हूं वही बात बाबू सरकार की इनकम पता है आपको वैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्चुअल इनकम क्या है लगभग 40 लाख करोड़ सिर्फ दो टैक्स से 
आज की तारीख में पंद्रह सोलह लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं जीएसटी से साढ़े बाईस लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स से चालीस लाख करोड़ की इनकम है और मैं बोलू बेटा गवर्नमेंट के खर्चे पैंतालीस लाख करोड़ ये जो पांच लाख करोड़ की कमी है सरकार क्या करती है बेटा फॉरन से लोन लेकर या एडिशनल करेंसी प्रिंट कराकर खर्च देती है इकोनॉमी में क्या बेटा आपने इकोनॉमी में फालतू पैसा उतार दिया उतार दिया बेटा भुगतने के लिए तैयार रहो इन्फ्लेशन आना तय है ठीक है जी जब इकोनॉमी में पैसा लाओगे फालतू कहीं से उठा के लाओ बेटा बाढ़ आएगी इन्फ्लेशन आ जाएगा क्लियर हूं मैं बात को लेकर तीनों का लॉजिक बिल्कुल सेम इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत तो नहीं पक्की बात चलो दो बातें बचती हैं बेटा ये भी खत्म करो बेटा पहले कोई सामान इंडियंस इंपोर्ट करते थे क्योंकि फॉरेन कंट्री में सस्ता था ठीक है जी और बेटा इंडियन कंट्री में महंगा था तो इंडियंस कम डिमांड करते थे उस चीज की आज बेटा क्या हुआ वो सामान इंडियन सस्ता बनाने लग गए जबकि वो सामान फॉरेन कंट्री में महंगा हो गया सबसे पहला काम क्या होगा इंपोर्ट्स गिर जाएंगे दूसरा काम वो डिमांड जो बेटा पहले बाहर से मीट आउट हो रही थी इंपोर्ट करके मीट आउट हो रही थी वो बेटा इंडियन गुड्स के ऊपर एक एडिशनल डिमांड क्रिएट हो जाएगी एक्सेस डिमांड तो दिक्कत तो नहीं सिंपल बात मान लो बेटा कोई मोबाइल फोन हम इंपोर्ट किया करते थे पहले क्योंकि बेटा बाहर सस्ता था और बाबू इंडियन मार्केट में महंगा था तो बाबू इंडियंस यहां से कम खरीदते थे यहां पर डिमांड कम थी उसकी आज बेटा वो फॉरेन में महंगा हो गया ड्यू टू टैक्सेस या ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी या बेटा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई इंडिया में बेटा फॉरन इम्पोर्ट हुए इम्पोर्ट गिर गए बेटा वो डिमांड अब बेटा इंडिया में ज्यादा क्रिएट हो गई बेटा एक्सेस डिमांड हो गई सिंपल बात क्लियर बात बाबू बिल्कुल इसके अपोजिट टर्म राइज इन एक्सपोर्ट्स हां जी बेटा हमने कोई सामान पहले महंगा बनाया आज सस्ता बनाना शुरू कर दिया बेटा जैसे ही हमने सामान सस्ता बनाना शुरू कर दिया फॉरेन से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया बेटा एक्सपोर्ट्स बढ़ गए क्या अब वो डिमांड हम यहां मीट आउट कर पाएंगे नहीं क्योंकि बेटा हमने बहुत सारा सामान फॉरेन में बेच दिया यहां बेटा सिचुएशन क्रिएट हो गई एक्सेस डिमांड की सिंपल बिल्कुल इसके अपोजिट है बात क्लियर है बात बात समझ में आती है सातों बातें एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर सामने देखना रीजन फॉर एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड हो या इन्फ्लेशन एक ही बात है ठीक है जी इन्फ्लेशन किस वजह से आता है मेन रीजन सर आपके कोर्स में नहीं बस लेकिन एक बात याद रख लो इन्फ्लेशन की सिर्फ एक बात बहुत सारे रीजन होते हैं सबसे पहला और सबसे मेन रीजन एक है इकोनॉमी में पैसे फालतू डालना मतलब इन्फ्लेशन की तैयारी करना ठीक है जी समझ आती है बात चलो बहुत बढ़िया बात अगर ये बात समझ में आती है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेटा इंडिया में पहले सौ रुपये एक इंसान कमाता था या हमारे इकोनॉमी कमाती थी पूरी सौ रुपये तो बेटा आप साठ खर्चते थे चालीस जोड़ते थे तो बेटा आप डिमांड क्रिएट कर सकते थे सिर्फ साठ रुपये की आज क्या हुआ पुत्र बेटा आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई अगर आप आज सौ कमाते हो अस्सी खर्चते हो बीस जोड़ते हो पहले मैक्सिमम डिमांड कर सकते थे साठ रुपए की आज आपने डिमांड बढ़ाकर अस्सी रुपए कर दी रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड सेकंड वन बेटा रिडक्शन इन द टैक्स रेट सौ रुपए कमाते थे सरकार को तीस टैक्स देते थे सत्तर आपकी डिस्पोजेबल इनकम यानी कि बेटा डिमांड सत्तर रुपए की कर सकते थे आज बेटा सौ कमाते हो सरकार ने टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आती है नब्बे रुपए अब आप डिमांड कितने की करते हो नब्बे पहले सत्तर की डिमांड आज नब्बे की एक्सेस डिमांड बेटा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ने क्या करा बेटा पहले खर्चे अस्सी अस्सी रुपए करती रही लोगों को अस्सी अस्सी रुपए इनकम मिलती थी लोग अस्सी की डिमांड करते थे आज सरकार ने बेटा सौ खर्चने शुरू कर दिए बेटा सरकार खर्चेगी किसी को तो इनकम मिलेगी इकोनॉमी का प्रिंसिपल है एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम 
बेटा अगर किसी के हाथ में आप सौ रुपए की इनकम दोगे बेटा जिसकी डिमांड पहले मैक्सिमम अस्सी थी आज वो भी डिमांड सौ की करेगा रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड सेम वे बेटा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाबू सरकार ने देश को आज एक नया हाईवे एक नई इन्वेस्टमेंट दी बेटा आपने किसी को जब आपने इन्वेस्टमेंट दी है बेटा कहीं ना कहीं किसी को इनकम जरूर दी होगी चाहे आपने बेटा कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है चाहे आपने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया है चाहे आपने कोई हाईवे बनाया चाहे पोर्ट चाहे बेटा मेट्रो चाहे हाई स्पीड ट्रेन बनाई चाहे बुलेट ट्रेन बनाई सर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट देश को दी उसके लिए बेटा आपने खर्चा पक्का होगा और किसी को इनकम जरूर मिली होगी और सर अगर इनकम मिली है तो पक्की बात है बेटा इन्फ्लेशन की तैयारी कर रहे हो आप इकोनॉमी में पैसा डालना मतलब इन्फ्लेशन की तैयारी करना कोई दिक्कत तो नहीं बात समझ आती है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बेटा अपने डेफिसिट को फाइनेंस करना बाय प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी डेफिसिट समझते हो ना बेटा जिस चीज को आप लॉस बोलते हो ना नेट लॉस बोल दो भाई आपकी इनकम सौ रुपए आपके खर्चे एक सौ बीस है आप नेट लॉस बोलते हो ना एनपीओ उसको डेफिसिट बोलती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करती जैसे कि आपके स्कूल्स सब एनपीओ रजिस्टर्ड होते हैं पता है आपको जितने भी हॉस्पिटल्स देख रहे हो सब एनपीओ रजिस्टर्ड है कि जी हमारा मोटे पैसा कमाना नहीं है वो बात अलग है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करोड़ों के प्रॉफिट है मोटे बनी है ठीक है जी ये वर्ड लिखती है सरप्लस प्रॉफिट नहीं लिखती प्रॉफिट लिख देंगे तो टैक्स लग जाएगा सरप्लस लिखती हैं ऐसे ही लॉस को लिखती हैं डेफिसिट जी लॉस नहीं और डेफिसिट है तो सरकार की भी वही बात है मैं बोलूँ बेटा सौ रुपये सरकार की इनकम है एक सौ बीस खर्चा है तो भाई बीस रुपये का डेफिसिट है ना सरकार ने आर को कहा करेंसी प्रिंट करो जी मुझे अपने डेफिसिट को फाइनेंस करना है कहीं से तो लाऊंगा ना बीस तो सर अगर आप ऐसा करोगे करेंसी प्रिंट करा कर आके इकोनॉमी में फेंकोगे सर तैयारी कर रहे हो आप इन्फ्लेशन की और कुछ नहीं हो रहा क्या चीज सर सारा नहीं लेकिन आरबीआई के पास बहुत तरीके हैं मैंने आपको ना बहुत बार बोला है बहुत बार कि ना जब तक आरबीआई है ना टेंशन आ लो देश में कुछ नहीं होने वाला कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला हैड सॉफ्ट टू आर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश का आपको तो गर्व होना चाहिए आपको पता है कोविड में भी भाई हम मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं भी इन चीजों को बहुत एनालिसिस एनालिसिस करता हूं कोविड में पैंसठ हजार करोड़ रुपए दिए इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच था मैंने बताया भी था शायद आपको बीएसटी के वैसे में बात चल रही थी बाबू हर आदमी ने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया मेरी तरफ देखो हर आदमी ने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया सब घर में दबा के बैठ गए पांच लाख सात लाख दस लाख कि घर में बीमारी ना हो जाए किसी को कोविड ना हो जाए कि इतना पैसा हॉस्पिटल में लगेगा सब ने इकोनॉमी से पैसा खींच लिया कुछ खर्च ही नहीं था बेटा अगर एक इंसान के घर का खर्चा बीस हजार था वो पंद्रह पे आ गया कि उतना ही खा रहा है बेटा कि जितना मजबूरी है फालतू खर्चे छोड़ दिए सब ने अब बेटा खर्चा नहीं करोगे तो इकोनॉमी में पैसा मिलेगा किसी को फटाफट बताओ नहीं मिलेगा लिक्विडिटी क्रंच हो गया मार्केट में आपको पता है ये हर देश परेशान था हर देश परेशान आरबीआई ने कुछ नहीं किया आरबीआई ने बैंकों को बुलाया पैंसठ हजार करोड़ मैं दे रहा हूं पैंसठ हजार करोड़ फेंक दिए इकोनॉमी में ठीक है कि लोन बांट दो फटाफट से अब लोन बांटने से क्या होगा वो खर्चेंगे किसी को इनकम मिलेगी पैंसठ हजार करोड़ घूमने शुरू हो जाएंगे अब भाई मेरे एंगल से सोचो जो पढ़ाता है इंसान मुझे तो डाउ, डाउट भी होने लगा कि इन्फ्लेशन आ जाए जो कर रहा है आरबीआई पर आया नहीं क्यों जैसे ही कोविड खोला उन्होंने दस दस हजार करोड़ करके इकोनॉमी से तुरंत पैसा बाहर भी निकाल दिया यार वो खिलाड़ी हैं आरबीआई खिलाड़ी है खिलाड़ी हर देश परेशान रहा लिक्विडिटी करण से इंडिया नहीं रहा वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो हम सोचते हैं ना वो तो कर चुके होते हैं कब का इंप्लीमेंट इस टाइम आपको पता है अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन एक सौ सात परसेंट सौ कंट्री इन्फ्लेशन से गुजर रही हैं, सौ कंट्री इस टाइम इन्फ्लेशन से गुजर रही हैं। आपको थोड़ा आइडिया नहीं है मैं शेयर मार्केट में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एक्टिव था जब बीमार था तो भाई एक कमेटी होती है आरबीआई की एमपीसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हर बार क्या करती है वो रेपो रेट बढ़ाती है अब रेपो रेट नहीं बढ़ता तो भूल जाना वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता है ठीक है अमेरिका की जो कमेटी थी ठीक है ना Uh, उसे बोलते हैं जो अमेरिका का बैंक है सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व वो तो वहां बहुत इन्फ्लेशन था बहुत इन्फ्लेशन लास्ट ईयर 
जबकि इंडिया में जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं था उसका इस साल इंडिया में इन्फ्लेशन के चांसेस हैं जीरो परसेंट और सौ कंट्री इन्फ्लेशन से गुजर रही हैं सौ देश और इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका जब थैंक्स टू आर बी आई जीरो परसेंट चांस है इस साल इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा जीरो परसेंट अर्जेंटीना में एक सौ सात परसेंट इन्फ्लेशन है एक सौ सात परसेंट पाकिस्तान जैसी अस्सी अस्सी परसेंट इन्फ्लेशन अस्सी परसेंट पिछले साल से अस्सी परसेंट महंगाई बढ़ गई एक साल में बहुत खतरनाक चीज है आरबीआई तुम क्या सोचते हो ठीक है ना जी वो बहुत प्लान करके चलता है भाई चलो लो बुतर उन्होंने ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है बांग्लादेश की गवर्नमेंट थोड़ी है लो बाबू फॉल इन इम्पोर्ट राइस एंड एक्सपोर्ट्स लगभग लगभग एक ही तरीके से बात समझाने की तरीका है बाबू इंडिया ने कोई चीज सस्ती बनानी शुरू कर दी पहले हम महंगी बनाते थे बाबू मान लो हम महंगी बनाते थे तो बेटा आ, इंडिया से इंडियंस खरीदते थे सिर्फ पाँच यूनिट और बाहर से इम्पोर्ट करते थे मान लो पंद्रह यूनिट टोटल डिमांड थी बीस यूनिट ठीक है इंडिया से इंडियंस खरीदते थे पांच हजार यूनिट और बेटा इंडियंस इंपोर्ट करते थे पंद्रह हजार यूनिट क्योंकि वो सस्ता बनाते थे अब बेटा उनका वो प्रोडक्ट महंगा हो गया हमारे इंपोर्ट्स गिर गए अब हम पंद्रह हजार जो इंपोर्ट करते थे सिर्फ आठ हजार इंपोर्ट करने लगे आपको नहीं लगता बारह हजार की डिमांड का बर्डन इंडियन प्रोडक्ट पर आ जाएगा जो पहले सिर्फ पांच था और रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड अगर इंपोर्ट गिर जाते हैं या एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं बेटा उसका बर्डन इंडिया में ही एक्सेस डिमांड के रूप में देखा जा सकता है क्लियर है बात सातों रीजन क्लियर है पक्की बात अब बेटा बहुत टाइम हो गया यार चलो एक छोटी सी बात तो पक्का करके जाएंगे इम्पैक्ट बस अभी आप अभी भी नहीं लिख रहे हो एक सेकेंड के बाद लिखने का टाइम दे रहा हूँ ये एक सेकेंड का टॉपिक है मेरा इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड बेटा देखो मैंने ना हर चीज समझाई है तो बेटा मैं ना अब पूछने वाला हूं बताने नहीं वाला मैं ये पक्का बता रहा हूं कि एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट तीन चीजों पे आता है ठीक है मैं पूछूंगा आपसे आप बता देना सोच के रखो मन में मैं लिख रहा हूं आप सोच के रखना फटाफट से मुझे बताओगे अच्छा प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा एक्सेस डिमांड समझदार हो बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे फटाफट बताओ गधे हो मैं तो जान के बुलवाता हूँ आपको नहीं लगता मैं सीधा शुरू कर सकता था मैं ऐसे पूछ सकता था आप यहीं गलत होते फिर मुझे बतानी पड़ती मैं पहले आपको सही करता हूँ मैंने जान के पूछा प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा आपने कहा बढ़ेगी तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मैंने कहा तोड़ दो कॉन्फिडेंस तुम्हारा गधे कहेंगे सोचते तो कुछ है नहीं आगे बढ़े एक बात बताओ अभी एग्जाम्पल क्या था मेरा सबसे शुरू होते ही कर्व जब बनाया था इकोनॉमी में कितने लोग हैं सौ एक परसेंट कितनी यूनिट बना सकता है दस यानी कि कितनी यूनिट बन सकती है हजार प्रोड्यूसर ने क्या एक्सपेक्ट किया था डिमांड कितने की आएगी हजार की डिमांड नहीं आई ज्यादा की डिमांड आई बारह सौ बढ़ा सकते हो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है सौ के सौ लोगों को नौकरी मिली हुई है हजार यूनिट पे बारह पर दे पाओगे कभी किसी को यूनिट सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी नहीं खत्म का नहीं प्राइस ही बढ़ेगा बस और कुछ नहीं होगा और अगर थोड़ा सा दिमाग में हो ना थोड़ा सा दिमाग में हो लास्ट लेक्चर में जो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट था वही डायग्राम है ये और मैंने उसको बोला था हाइपोथेटिकल सिचुएशन इकोनॉमी में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है सर ठीक है चलो सामने देखना बस अब लिखने लिखने वाली बात रह गई है लो लिखवाते हैं आपसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा और कुछ छोड़ो आप बस लिख लो इतना कर दो आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों बाय बाय